Environmental Awareness Month celebration, patuloy pa rin tayong mamangha sa Wonders of the Ocean. Isang rare marine creature ang mai-encounter natin ngayon sa ating virtual dive adventure na magpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa pangangalaga ng ganda at yaman ng karagatan. I am Cindy Maduma, and this is The Dive. virtual dive, sisilitin natin ang ganda ng ilalim ng tubig ng best island in the world, ang Palawan. Hindi katakataka kung maging tanyag sa buong mundo ang ganda ng Palawan. Much deserved nga naman ng pristine beaches at majestic landscape ng lugar ang Best Island in the World 2020 Award. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na kinilala ang Palawan sa buong mundo. Four-time winner lang naman ang malaparaisong isla na ito. ating pasyalan ng underwater paradise dito. Kasama ang free diver na si Rowena, ang ating magiging dive guide for today's virtual dive. Our dive destination for today is in Busuanga, Palawan. Busuanga, it's so pristine in its natural beauty, both from its landscape, the top of the mountains, the view of its unlimited stretch of white sand beaches, and of course, underwater. You would see colorful sponges and hard and soft corals and colorful all kinds of reef fishes you'd find here. It's like everywhere you turn, you'd find something interesting. Upon getting into the water, free diving only 5 to 10 meters, I was greeted by a blue spotted stingray and the largest puffer fish I could ever find here. And of course, I enjoyed looking at the colorful reef fishes. The skills level as a free diver here is fine for those beginners or a first level certification just to enjoy its sceneries and do it recreationally. Here in Buswanga, you can definitely do snorkeling, scuba diving, free diving, underwater photography, all sorts. Most of these activities, you can do it here. Dito rin sa Palawan matatagpuan ang most rare marine mammals sa Pilipinas, ang dugong. Ah! 
our main activity here is of course Dugong watching and we do that almost every day and we are in a part of Buswanka in the north where most of the Dugongs are located. Yeah? We try to offer one hour dive to everybody but then we have some special location where the dive is limited to like 20 minutes because there are many people who go to watch the dugong. Pwede po kami magdala ng mga discover scuba diver uh, pero po dun sa dugong area kailangan po namin gawin muna yung mga pool session para sa mga uh, discover scuba diver. Hindi lang po namin na-allowed yung free diving. Pero po, for non-diver po, uh, depende rin po sa, mga, sa panahon, kung kaya malakas po sa labas, hindi po namin na-allowed usually. Napakataas po nung chance na makita po yung dugong. Mga 80% po na chance to see the dugong. Mayroon po kaming briefing sa boat na ginagawa para ma-aware lahat ng aming mga guests bago namin uh, dalhin sila doon sa uh, dugong. So meron po kaming uh, slate na may mga nakalagay kung ano po yung dapat gawin. Katulad po nito na swim slowly para po hindi maka-make ng ingay doon sa tubig kasi ang dugong ay very sensitive po siya sa mga ingay. Maghintay lang po kasi usually yung dugong, kailangan mo lang mag-stop huwag kang maingay. So, yung dugong ang lalapit sa'yo. Tapos, stay lang po mga 3 to 4, 4 to 5 meters para yung dugong hindi siya masyadong uh, may stress kung kumakain or natutulog. Yung camera po, kapag may camera yung mga guests, uh, usually hindi po namin na-allowed na mag-flush. Uh, yung snorkelers po, bawal din po mag-stay sa tapat ng dugong. At least 45 degree from the bottom. Kasi yung dugong every 5 to 6 minutes, umakit po sa surface para huminga. So, yun po yung mga hindi dapat gawin at saka dapat gawin. At saka, um, Yung free diving po, bawal din po kasi yun nga, mag, uh, magkaroon ng ingay yung pins kapag mag-free dive, pwedeng matakot yung dugo. Sobrang sensitive po kasi nila. Nakatulong sa amin yung sa turismo dahil mas dumami yung uh, guests namin na pupunta dito para makita yung dugo. Yung protection din po, mas na-aware ako kung paano sila i-approach, uh, paano sila alagaan kung sakaling merong mga dugong na natatrap, gano'n. And yung company namin is uh, nagbigay ng briefing para, para po sa dugong awareness. Because of all the lockdowns and because of all the restrictions, uh, in fact, the activity at the moment is suspended, but we, we are ready to start soon again and we hope uh, as soon as possible, as soon as this pandemic is under control, we will start, yeah? But they are still monitoring the dugongs and everything and doing all the, um, all the, all the necessary things to, to protect the dugong also in this uh, time. The main thing is, of course, apart from tourism, is to raise the awareness, the people awareness about the dugongs because they also are an endangered species and so we need to really protect them. Uh, we, we counted, we should have uh, at least like 30 dugongs in, in this area. So yung dugong, pag naalagaan siya, dadami, uh, makikita pa ng mga youngest uh, children and then uh, siguro po mas uh, lalaki yung industry ng tourism sa amin dito. Yung dadami pa yung gusto makita ng dugong and tatagal pa ng tatagal. So hindi lang ako, maray pa matutulungan. Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations. And experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, Making Waves Beneath.
Isa sa mga pangarap kong makita sa ilalim ng dagat ay ang mga dugong. Isa kasi ito sa mga marine life na pinakamadalang nang makita sa panahon natin ngayon mga kasambahay. So let's marvel these rare marine creatures and be amazed by the wonders of creation. Dugongs ay mga marine mammal katulad ng dolphin at balyena. Pero alam nyo ba, na kahit may pagkakahawig ito sa mga dolphin at balyena, mas malapit na kamag-anak ng dugong ang mga elepante at closest relative naman nila ang mga manatees. Ang dugongs ay part of the order Sirenia. So, ang closest relative nila ay mga manatees. So, ang mga dugongs ay matatagpuan dito sa Indo-Pacific area ng mundo, samantalang ang mga manatees natin matatagpuan natin sa Atlantic Ocean. Sa unang tingin, malaki ang pagkakahawig ng dugong at manatees, pero nagkakaiba sila sa hugis ng kanilang buntot. Ang mga manatees ay may paddle-like tails, habang ang mga buntot naman ng dugong ay kahalintulad sa dolphin. In terms of laki, Lumalaki ang dugongs up to 4 meters at nag-weigh sila about 500 to 800 kilograms. So kung ikukumpara natin sa sako ng bigas, siguro mga lima hanggang walong sako ng bigas yung bigat nila kapag sila ay adult na. Tumatanda sila hanggang mga 70 years old. Usually nagkakaranak sila mga one at a time lang. Merong twins, pwede yung magkaroon ng twins, pero sobrang rare na finding. Kung marami sa atin ang nahihilig sa mga halaman ngayon, long time plantito at plantita na ang mga dugong sa ilalim ng karagatan. Alam niyo ba na 70% of their lives ang kinugugol nila sa pagbubungkal ng seagrass? Kaya naman tinawag itong sea cow or seagrass gardener. Ang seagrass kasi ang tanging kinakain nila. Umaabot sa 88 pounds ng seagrass ang kaya nilang kainin kada araw. Ang dugong lamang ang nag-iisang marine mammal na complete herbivore. Dahil sa pagiging seagrass gardener nila, malaki ang ambag ng mga dugong sa marine ecosystem. 95% ng diet ng dugongs ay seagrass. So, ibig sabihin, kapag kumakain sila, nabubungkal nila yung seagrass at nang sagayon, na ilalabas nila yung nutrients na nakatago dun sa ilalim ng um, substrate natin. At pag nalalabas nila yung nutrients, mas nai-increase yung productivity ng seagrass ecosystem natin ng siyang uh, habitat ng mga economically important fish species na, na hinuhuli rin ng ating mga mga ingisda. Karaniwan soloista o nabubuhay na mag-isa ang mga dukong at mahiyain sa mga tao. Isa ito sa dahilan kung bakit mailapitong makita sa ilalim ng karagatan. Pero may mas malalim pang dahilan mga kasangbahay kung bakit napakarir ng makakita ng dugong sa panahon ngayon. Ito ay dahil nanganganib ng maubos ang mga dugong sa buong mundo. So ngayon kasi, ang dugong ay considered as critically endangered based on DNR Administrative Order 2004-15. So ibig sabihin, nanganganib talaga yung mga populasyon ng dugong dito sa Pilipinas. Ang number one na panganib sa kanila all over the world ay direct hunting. Pero ito ay um, nangyayari lang kasi sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, wala naman tayong masyadong problema sa direct hunting. Ang problema natin dito sa atin ay mostly related sa pangingisda. So, minsan um, na-entangle or natatrap yung dugongs natin sa mga fishing nets na naiiwan sa karagatan. Kasi kailangan natin malaman na ang dugongs ay marine mammals, no? So, pag marine mammals, ibig sabihin kailangan nilang huminga maya't maya. So, ang nangyayari kapag natatrap sila at na-entangle sila sa mga fishing nets sa ilalim ng karagatan, pwede silang malunod. Isa rin sa mga panganib ay yung mabangga sila ng mga sasakyang pandagat, no? Kasi mailap naman sila pero wala silang kalaban-laban sa mga boats na dumadaan 
sa kanilang areas na pinagkakainan. Kasi most of the day, ang mga dugongs natin ay kumakain. Ano ba ang magagawa natin para hindi tuluyang maglaho ang mga dugong? Ang number one kasi na magandang gawin is education talaga. Kasi naniniwala ako na kailangan natin malaman na ang mga dugongs ay nag exist pa dito sa Pilipinas. Kasi dahil nga rare sila, minsan nakakalimutan natin na nandyan pa pala sila at nagtatry na mag-survive. At kung malaman natin na nandyan pa sila, mas magiging maalam tayo kung uh, paano natin sila proprotektahan. At kung malaman natin na ah, so yung mga dugong pala humihinga maya't maya, ibig sabihin threatened sila kapag na-entangle. So, pwede silang malunod kapag natatrap sila ng mga fishing nets natin. At kung malaman natin yan, siguradong na mas magagaling tayo sa pagprotekta ng mga dugongs na natitira pa sa ating karagatan. May hahalintulad natin ang importansya ng mga dugong sa ating mga magsasaka. Ang dugong ang nagsisilbing magsasaka sa ilalim ng karagatan. Dahil sa kanilang walang kapagurang pagbubungkal ng mga seagrass, marami ang nakikinabang sa marine ecosystem. Maging ang mga mangingisdang umaasa sa karagatan. Kaya naman tulad ng mga magsasaka natin dito sa lupa, kailangan din ng mga dugong ng pagpapahalaga mula sa atin. Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations. And experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, Making Waves Beneath. Para sa isang environmental scientist at marine conservationist, malaki ang matutulong ng local communities sa pagprotekta ng mga marine life tulad ng dugong. Kilalani natin si Irina Pauline Molina at lalo pa nating lawakan ang ating kaalaman tungkol sa pangangalaga ng buhay sa ilalim ng karagatan through Diver's Eye View. Magandang araw sa lahat. Ako si Erina Molina, isang environmental scientist, marine conservationist, at national geographic explorer. Habol po namin ngayon ng bangka. <laughs> Growing up, nahilig talaga ako sa nature. Um, lumaki ako sa Ilocos kung saan meron akong bike noon at patuloy ko lang na sinasakyan yung bike ko patungo kung saan-saan. Ina-appreciate ko lang talaga yung surrounding sa Ilocos. Nahilig din ako umakyat ng puno. Tapos natutuwa ako kapag yung magulang ko dinadala kami sa dagat para magkaroon kami ng time na lumangoy at maglaro sa buhangin. Yung love ko for marine science at marine environment nangyari nung Nagkaroon ako ng first snorkeling experience sa Batangas. Sobrang natuwa ako noon. Ang dami kong nakita ng mga klase ng isda. Hindi ko alam na ang dami palang isda na maraming kulay, iba't ibang kulay, iba't ibang mga shapes and sizes. Sobrang natuwa talaga ako sa experience na yun. Kaya naman, gusto kong protektahan yung marine ecosystem natin. Bilang environmental scientist, isa sa mga pinag-aaralan ni Irina ay ang mga dugong. I chose to study dugongs because rare sila dito sa Pilipinas. Dahil nga rare sila, wala masyadong nag-aaral dito sa atin. And because of that, there's a huge data gap that we need to fill in. Uh, mas kailangan pa natin pag-aralan uh, kung 
paano ba na bubuhay ang mga dugong dito sa Pilipinas nang sa ganun malaman natin kung mas paano natin sila protektahan dito sa atin Bukod pa dyan, ang mga dugongs natin, they're very interesting kasi they have a close link with our local communities. Sa Kalawit Island Coast ng Buswanga, Palawan, may mga naninirahan pang dugong. Dito gumugod si Irina ng panahon upang mas mapag-aralan ang mga ito. Ang Kalawit Island ay isang napaka-espesyal na lugar dahil matatagpuan pa rito ang mga dugongs dito sa Pilipinas. Hindi lang yan. Ang Kalawit Island ay uh, sagana pa ang pangisdaan dito. Ibig sabihin, maganda pa ang kanilang mga coral reefs. Pati rin ng mangrove ecosystem nila, intact pa ang mga mangrove sa Kalawit. At sagana rin sila sa seagrass ecosystem. Kaya naman marami pang mga dugongs na nananalagi dito. Espesyal din ang Kalawit dahil um, merong local communities dito ng mga tagbanwa na siyang patuloy na nangangalaga sa mga natural resources. Kinala ang mga tagbanwa sa pagiging estrikto at pag-iingat at pagpapreserba ng kanilang kultura at likas na yaman. Kaya naman aktibong tumuwang ang mga tagbanwa sa pag-aaral ni Irina sa mga dugong bilang mga citizen scientist. Yung thesis ko, it aims to answer the question kung saan ba nananalagi ang dugongs within Kalawit Island. Ano ba yung mga areas kung saan nagtatagal ang dugongs? Ano ba yung mga areas kung saan sila kumakain? Dahil ito yung mga areas na kailangan natin na mas mapaigtingan ang pagprotekta. Nag-train kami ng more than 100 community members to be citizen scientists. We train them on dugong biology. Noong nagkaroon kami ng sabayang pagbilang, dineploy ang mga citizen scientists in different monitoring stations around the island. At sa pamamagitan nun, malalaman natin kung Saan ba kumakain ng mga dugongs? Ano ba yung mga areas kung saan sila nagtatagal? At marami pa rin ng mga dugongs ang nakikita sa isla. Pero mas kailangan pa natin na patuloy pa natin na i-monitor ang mga dugongs dito. Nang sa ganun, mas mapalalim natin ang pag-aaral kung paano ba namumuhay pa ang dugongs dito sa Kalawit. Ano ba ang... Ano ba ang espesyal sa Kalawit Island, bakit ba marami pang dugongs ang dumadaan? Hindi natin alam kung dumadaan lang sila o talagang resident na sila sa Kalawit Island. Napaka-importante talaga na ma-educate natin at ma-involve natin ang local communities dahil in the long run, sila rin ang magpro-protecta ng mga dugongs dito. Isa rin sa mga tinatakuyod ngayon ni Irina ay ang citizen science. Ang citizen science ay isa sa mga nakikitang paraan ni Irina to bridge the gap between science and the community. Ang citizen science is about engaging the public in scientific research. You invite the general public to contribute through um, data gathering and data monitoring programs. Ang maganda sa citizen science, um, nai-increase din natin ang awareness ng general public towards certain issues and we need to increase that awareness for them to understand of how important it is to protect our environment. This data could actually help us craft new policies that would help towards the conservation of our natural resources. May mensahe naman si Irina para sa mga katulad niyang kabataan na may malaking magagawa sa pangangalaga ng ating karagatan. Para sa kabataan, my message is for you to continue to be curious about your surroundings. Learn about how beautiful and magnificent this world that we live in. Just start within your home, start within your backyard. Um, the more we experience things and learn about how important and beautiful this world that we live in, the more we are inspired to protect it. And when we learn about something, go out and share it to others and inspire them. Because I believe a single effort could actually trickle down and magnify into a bigger collective effort that would translate to change. Be environmental leaders within your home and then in your school, in your community. Let's remember that uh, we only have um, one Earth, there's no planet B, and we have to be all in this together to make this world a better place. Knowing 
passionate people like Irina gives us more awareness on how big we can do as one community. Kung ang buong komunidad ay makikibahagi sa pagpuprotekta ng buhay sa ilalim ng dagat, malaki ang ating pag-asa na ang mga dugong na napakadalang ng makita sa ngayon ay masisilayan na natin ng mas madalas at sa ganang namumuhay sa karagatan sa hinaharap. This is your diving buddy, The Dive! the time Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations and experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, making waves beneath.